എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ തെമ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തനപ്പുഹാകണം അല്ല ഉണർത്തിയാൽ പറയ ഉണരണം ചിലപ്പോൾ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു തല എങ്ങനെ പിടിക്കും ആ പിടുത്തമാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തെമ്പി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാപ്പിളാരെ നിങ്ങൾക്കായും പോക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണത് നമ്മൾ നാലാളുകൾ കോഴിക്കോട്ടും എറണാകുളത്തൊക്കെ സമരം ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബുന്യാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം പണ്ടേയില്ല ഇത് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും തീരാൻ പോണ വിഷയവും അല്ല അള്ളാഹുക്കാക്കട്ടെ ഇത് തീരാൻ പോണ വിഷയം തന്നെയല്ല ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും തീരാൻ പോണ പ്രശ്നവും അല്ല ഇത് അള്ളാഹു അറിയാതെ നരേന്ദ്രമോദി കോപിച്ചതല്ല അള്ളാഹിന്റെ കോപം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒളിവായതാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അല്ല നിങ്ങൾ വേണ്ട നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിന്റെ ശീലം നന്നാക്കണ്ട അള്ളാഹിനെ നന്നായി കളി ഒരു ജനത്തിന്റെ പേര് അള്ളാഹുവിന് കോപം വന്നാലാണ് അക്രമികളെ പിടിച്ച് ഭരണാധികാരിയാക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്കല്ല ഇത് എം എൽ എ പറയാണെങ്കിൽ അയാൾ എമ്മക്ക് ഇംപീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കി പുതിയ എം എൽ എ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് മുത്തിരിപ്പി പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാറ്റി പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അതിൽ കദീമും ചെയ്തതുമില്ല അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്താ അതെയോ ഇനിയും തെറ്റി നടക്കണോ തെറ്റി നടന്നോളി ഇനിയും വെള്ളം കുടിക്കണോ വെള്ളം കുടിച്ചോളി ഇനിയും കഞ്ചാവ് വയ്ക്കണോ വലിച്ചടാ ഞാനിപ്പോ കള്ളുടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നിർത്തി കുടിക്കേ കുടിക്കാതിരിക്കേ ചെയ്തോ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിജ കുടിച്ചാലും വേണ്ടില്ല പറയും കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മല്ല എന്ത് നമ്മൾ കുടിക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂല്യന്മാർക്ക് ഇത് വലിയ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്ന വല്ല കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെന്നാ ഇപ്പൊ കമ്മീഷന്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മൂല്യന്മാർക്ക് എന്താ വല്ല കമ്മീഷൻ ആരോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കേ വറ്റ് കുടിക്കേ നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യും പക്ഷെ വിഷയം ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പള്ളിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മരിച്ചാൽ ലാ യുലാക്കി റബ്ബഹു ും കള്ളുകുടിയനും പള്ള പള്ളയിൽ കള്ളുള്ള നേരത്തെ ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവനും ഭിമ്മാരാധകനും അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുപോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹ്നി കുടിക്കേ ഇജ് മൂന്ത് ഇജ് തിന്ന് അതിന്റെ സൗകര്യം കൂടി ഇതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇത്രയും പറയാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ബോധമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്തരം പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം എവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രശ്നം നരേന്ദ്രമോദിക്കല്ല പ്രശ്നം നമുക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കേണ്ടത് നടക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സമരം ഫലം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അല്ല സുപ്രീം കോടതി കേസ് കൊടുക്കേണ്ട മൂലേരെ ഒരു കേസല്ല നൂറ് കേസ് കൊടുത്താൽ അത്രയും നന്നു പക്ഷെ ഫലം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കാണൂലേൻ ഫലം അതിനേക്കാൾ വലിയത് ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിന് ഫലം കാണും ഇവിടെ ഒരു മുയ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ മുയക്ക് ചികിത്സിച്ചു അപ്പോൾ ആ മുയ പിടുക്കണ്ട ഇറങ്ങി മാറിയില്ലേ മാറി പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അല്ലല്ലോ പഠിച്ചവന് ഈ ബില്ലാണ് പോയിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാണണ്ടായ എന്ത് ചെയ്യും ബില്ലിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണാൻ നല്ല സാധനം ബില്ലും കണയെന്നാ പറയാ പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ ഈ വില്ലൊക്കെയാണ് പോയാൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ സുന്ദര സുന്ദരിമാരായി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൊടുന്നാണ് ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മാപ്പിളാർ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ മുയ പിടുക്കണ്ടാവും ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോർക്ക് കുറഞ്ഞു തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ കൊടിനീർ ഇറക്കാൻ പറ്റൂല ഇതൊരു കൊങ്ങായി കുടിക്കലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി നടക്കും നടക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത നീളാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ യുദ്ധമുണ്ടാവും ഇറാൻ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ കഞ്ഞികുടി മുടങ്ങും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇനി വരുന്ന യുദ്ധം ഭയാനകമായിരിക്കും ഇറാന് ഇറാൻ യുദ്ധിനോട് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും യുദ്ധം നടക്കും എന്ന് രണ്ടായിരം മുതൽ ഞാൻ പ്രസം
ഇവ ഇറാൻ നശിക്കുമ്പോഴത്തേന് അറബ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കഞ്ഞികുടിക്ക് ആദ്യം ആകെയുള്ള മാധ്യമം എന്താണ് പറയും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ കേരളപ്പറവിയുടെ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന നെൽകൃഷിയുടെ പത്ത് ശതമാനം നെൽകൃഷി ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ പറയും 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 മനുഷ്യ മനുഷ്യന്മാരെ കഞ്ഞുടിക്കല്ല ബോപ്പാണല്ലോ മദ്രസയിൽ പോയിരുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയിരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ബാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് കന്നുകൂട്ടാണ് അതായത് എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പാടത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ എന്നാലും മീനും ഇറച്ചി വാങ്ങാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എടാ പറേ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടൂല ബല്യാപ്പാന്റെ കുറച്ച് പാടുണ്ട് അതങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം ഇറച്ചി മീനും വാങ്ങാനൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്നാലും എന്തറക്ക പറേ മനുഷ്യ ആ കഞ്ഞുകൂടി മുളക്കൂടി കഞ്ഞാണല്ലോ വേണ്ടത് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീറ്റ എന്താണ് അരിയ ബാക്കി അരി വാങ്ങുന്നതിന്റെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വാങ്ങും പിന്നെയുള്ള ചക്കി മാങ്ങാണ് അത് ഏതായാലും ഞമ്മൾ മുറിച്ചൊഴിവാക്കി എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അരി അരി കമ്മി എന്തെങ്കിലും ഞമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിക്കും പറയ പറയും മനുഷ്യന്മാര് ചക്കി മാങ്ങി ഒപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ചക്ക കുരു പാത്തു വെക്കും ചക്ക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചക്ക കുരു ഒപ്പിക്കും പൂളക്കാലത്ത് പൂള പറിക്കും പിന്നെ ബാട്ടപ്പൂള പാത്തു വെക്കും ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായി വലുതായല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും തിന്നിട്ടില്ലേ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അതിനിപ്പോ ബാറ്റപ്പോളൊക്കെ പൂള തന്നെയല്ല ചക്കി മാങ്ങി അതും ഇല്ല ഒക്കെ മുറിച്ചൊഴിവാക്കി നെൽകൃഷിയോ അല്ല ഇറാൻ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അത് യുദ്ധം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാളെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഫിത്തിനത്തുന്ന് സ്വമ്മാത്തിനത്തുന്ന് അത് കണ്ണും കണ്ണും കാടും ഇല്ലാത്ത യുദ്ധമായിരിക്കും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അമ്പത് ലക്ഷം മുസ്ലിമിയങ്ങളാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ മാത്രം മരിച്ചത് അമ്പത് ലക്ഷമാണ് എട്ട് ലക്ഷം മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മുസ്ലിം സാധാരണക്കാരും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മാത്രം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഇനി ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് മുസ്ലിം തറവാട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാരും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് മഹദീമാമ അടുത്ത് വരും മഹദീമാമ അടുത്ത് വരും എടാ മഹദീമാമ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ എപ്പോഴാ വരിക മഹദീമാമ എപ്പോഴാ വരിക എല്ലാരും പറയാണ് മഹദീമാമ വരാനായി മഹദീമാമ വരായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രോസ്റ്റും മന്തിയൊക്കെ തിന്നണിന്റെ അടിയിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് മഹദീമാമ ആ സലാം ആലോചിക്കും അങ്ങനെ മഹദീമാമ വരും നമ്മളങ്ങനെ കോയിന്റെ കാല് ബ്രോസ്റ്റിന്റെ കാലൊക്കെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാര് ബറഫോ ടെറഫോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ നട്ടപ്പാതിരൊക്കെ പന്തളിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ പറയും പറയും നിങ്ങൾ അരിക്കൂട്ടുകാരല്ലേ നിങ്ങൾ പന്തളിക്കാരാണല്ലോ പറയും പറയും അരിക്കൂട്ടുകാരെ പറയും ആ ബറഫ് പറയും മനുഷ്യന്മാര് ബറഫ് ടെറഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സാധനമല്ലേ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്ക മുക്കാൽ ഭാഗം കാട്ടി നമ്മളെ അബ്ദുൽ ഖുദ്ദൂസും പൈസലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ബറഫെന്നും ടെറഫ് എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുണുങ്ങിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ ദിവസത്തിൽ സലാമലേക്കും നിങ്ങളാരാ ഞാൻ മഹദീമാമ അത് ഉണ്ടാവൂലടാ ഒരു കയ്യിൽ കഞ്ഞിക്ക് കുടുങ്ങിയാലേ മഹദീമാ വരുള്ളൂ ഒരു കയ്യിൽ കഞ്ഞി കുടുങ്ങും സൗദി ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂല യു എ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂല ഖത്തർ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂല ബഹ്റൈൻ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂല അറബി അറബ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ മഹതി പുറത്തു വരികയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക ഇത് മുത്തിന് പറഞ്ഞ ഇത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുണ്ടാവൂല അത് നടക്കൂല ഇവിടെ വന്ന് പന്തളിച്ച അവിടെ പോയിട്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടുവരിക അതുണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ പറയും മനുഷ്യന്മാര് എന്തേ മുത്തിന് വി പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നു പോയി പണി നോക്കി മനുഷ്യന്മാര് മുത്ത് റസൂല് പറഞ്ഞല്ലേ പറയുന്നത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത മുത്തിന് വി പറഞ്ഞത് മഹ്ദി മഹ്ദി പുറത്തു വരികയില്ല അറബി അറബ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ പറ മഹദി മാമൻ 
എല്ലാരും നാലാൾ കൂടിയാ പറയാം മതിമാൻ വരാനായി മതിമാൻ വരാനായി ബനാൻ ആയത് നമുക്ക് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബനാൻ ആയിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടയാളം കാട്ടണം മാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദജ്ജാല് വരും ദജ്ജാൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് പുണ്യ റസൂളിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഹബീബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദുർവ തുൽച്ചിപ്പാലി നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരുന്നോളോണ്ടോ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നോളണ്ടേ അവിടെ നിന്നാണ് പർവ്വത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു റസൂലമ്മ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് മതിയോ നബി പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിധിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് കരുതി ഉണ്ടോ നബി ഫഖാലൻ നബി സലാസ്ലം ഞാൻ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയാവും ഇത് കലയിൽ അന്ന് അറബികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും യുക്തലുസാൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഒമ്പത് അറബിയിൽ ഏഴ് അറബിയെയും കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പറയില്ല മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ദജ്ജാൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒമ്പത് അറബികളിൽ ഏത് ഏഴ് അറബിയെയും കൊന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാം മനുഷ്യന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഈ പിടിക്കുന്നത് അണ്ണാക്കിലാണ് ഇവിടെ വേളെ പിടിക്കാൻ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പിടുത്തമാണ് ഇനിയും ഉണർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് കളിക്കണമെങ്കിൽ എടാ കളിച്ചോ നീ കളിച്ചോ ബാപ്പാ വെള്ളം കൊട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കളിക്കുന്ന ബിട്ടിയാണടാ ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ മലബാറിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എടാ നല്ല താന്തക്ക് വെള്ളം കൊട്ട് കൊടുക്കണം നേരത്തെ പന്ത് കൊണ്ടു പോകും പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാത്രി പന്ത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്റെ തന്തക്ക് വെള്ളം കൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന നേരം പോലത്തെ നേരാണ് ഈ നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയേറെ ഭയാനകമായ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ നിലവിൽ വന്ന ബില്ല് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിയമമായി രാജ്യസഭയിലും പാർലമെന്റിലും കിടന്ന് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ സഞ്ചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് അത് നിയമമാണ് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഇനി പാകാധികാരം ആർക്ക് മാത്രവുമാണ് പറ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണില്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചേരട്ടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്താ അവസ്ഥ അതങ്ങനെ അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ വരാൻ പോണത് അത് നാളെ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇറാൻ യുദ്ധം നടക്കും സംശയിക്കണ്ട മുത്തറസൂല ഇറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും തകരാടെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സഖ്യകക്ഷികൾ തിരിച്ചു പോവുകയില്ല ഒരു ഇറാന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അവർ വരികയെങ്കിലും പിന്നെ അവർ നിങ്ങളെ ചതിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവർ ഇറാനെ തകർക്കാനാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവർ ഇറാനെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല സുമ്മയൂനക്കും പിന്നെ അവർ നിങ്ങളെ ചതിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോഹം നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഉറക്കം പറ ലോഹത്തിന് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇനിയും ഈ നിനക്ക് ബോധല്ലാതെ കള്ളു കുടിക്കണേ കുടിച്ചങ്ങായി ഇജി കുടിച്ചോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത പറ്റ തകർന്നു തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഒരു രസങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് എനിക്ക് രാവും പകലും ഇത പണി അപ്പൊ അവനാൻ എടുക്കുന്ന പണി അവനാൻ അറിയാലോ അല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് ഒരു പണ്ടാരിയാണെങ്കിൽ അവനൊരു കല്യാണത്തിന് നിന്നാൽ അരിയും കോലവും കണ്ടാൽ തന്നെ അവനറിയില്ലേ ഇന്നത്തെ ബിരിയാണി നന്നാവുമല്ലേ അത് കറാമത്താണോ ഒന്ന് പാറയും പഠിച്ചതാ അത് കറാമത്തൊന്നല്ലല്ലോ എനിക്ക് രാവും പകലും പണിതാണ് 
ഇതിനകത്ത് ഈ ആയത്തു അരി അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കും ഒന്നങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്നങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നേരം വിളിച്ചിട്ട് കുറേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്നങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇതന്നെ എൻ്റെ പണി അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കണ പണി മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണ്ടാരിയാണെങ്കിൽ അരി കിട്ടിയാൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് നോക്കും ഒന്നങ്ങോട്ട് നോക്കും അരി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതെന്നത്തെ കാര്യം കഴിയാണെങ്കിൽ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂളിടേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ല ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓനെ കാണാനില്ല പണ്ട് പണ്ടായി ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓനെന്തായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് തല്ലുറപ്പാണ് അപ്പം കിണറ്റിലാണ് ചാടി ഒമ്പത് കിണറ്റ് ചാടി ഓനെ കിണറ്റ് ചാടിയപ്പോൾ ഒന്നാ പേരക്കാർ മുഴുവനും കൂടെ കല്യാണത്തിന് വന്നവർ മുഴുവൻ പിന്നെ ഓനെ കയറ്റുന്ന തിരക്കിലായി അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ബിരിയാണി കങ്ങിപ്പോയി മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഉള്ളതെല്ലാം തിന്നണടിയിൽ പറഞ്ഞ പാവം പാവം വെച്ചിട്ട് കാലം വരെ നാശമായിട്ടില്ല പക്ഷെ കിണറ്റ് ചാടിയാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ അവൻ വെള്ളം മുക്കാൻ പോയി അറിയാതെ വീണുപോയി പിന്നെ പതും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ കിണറുണ്ടായതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം നല്ല പണ്ടാരിക്ക് ദമ്മ പൊട്ടിക്കണ്ടതില്ല നല്ല പണ്ടാരിക്ക് അതിൻ്റെ ബാസനം കിട്ടിയാൽ അറിയാത്ത എവിടുക്ക പോണത് ഇത് പണ്ടാരിൻ്റെ കറാമത്താണോ പറയും ചങ്ങാതിമാരെ ഒരിക്കലും കറാമത്തല്ല ഒരിക്കലും അല്ല കറാമത്തല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സത്യം പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഏകദേശ പത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഏകദേശം നല്ല ഏകദേശം പത്രങ്ങൾ മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമിയും മുസ്ലിം പത്രങ്ങളും ഒക്കെ വോട്ട് എണ്ണുന്ന ദിവസം വരെ പറഞ്ഞു എന്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാവും അന്നത്തെ പത്രം നോക്കി ഞാൻ ആറുമാസം കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ആകൂല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രിയാവില്ല പ്രധാനമന്ത്രി ബി ജെ പി തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് ഞാൻ ആറുമാസം കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഏത് വാപ്പയെ പറഞ്ഞോ എന്നോട് പറഞ്ഞ മുത്തു നബിയ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ഹദീഫ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ചോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകണേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായാലും ബി ജെ പി ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഉണ്ടായാലും നോക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ നിങ്ങളുടെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫും പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി പറയല്ല ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഈ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരാൻ പോകുന്ന സകല കാര്യവും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയും മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഹരീഫുകൾ ഹരീഫിൻ്റെ ഏപ്പ് ഏപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ക്ലിയറാക്കി നോക്കിയാൽ കാര്യം ഇങ്ങനെ ദണ പറഞ്ഞ് ദണ പറഞ്ഞ് ദണ പറഞ്ഞ് ദണ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇറാൻ എന്നൊരു വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇറാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇറാനുമായി യുദ്ധം ഉണ്ടാവും ഇറാൻ എന്നൊരു വാക്ക് ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുഖമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഇറാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹരീത് പഠിച്ചാൽ അത് ഇറാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഭക്തി പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഏട്ടൻ ഈ ജാതി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മൂത്താപ്പി അളാപ്പിയും കുടുംബവും കൂട്ടം തെറ്റി നടക്കണോ തെറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവൻ എന്നെ നോക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുക നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കണ്ടാണെങ്കിൽ അതൊന്നും പടക്കുല മൂലയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചോ ഈ പുല്ല് നിന്നോ ജി പന്തിച്ചോ ജി തെറ്റിയാണെന്നോ അതൊന്നും മാറ്റാനുള്ള പ്രതികാരമൊന്നും നമുക്കില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇത് എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയും ഒരായത്ത് ഒരായത്ത് സതുപദേശം ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ ഉപകരി ഉപദേശിച്ചോ സയദ്ദക്കർമയക്ഷ പടച്ചോനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് സതുപദേശം പറയ ഉപകരിക്കുള്ളൂ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പറയും ഇത് ഒരു കൊല്ലി പിടിച്ച സമയമായിപ്പോ ഈ സമയത്തും കളിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് വർത്താനല്ല എല്ലാ മഹല്ല് മഹല്ലുകളിലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു മാസം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്തുകളി നിർത്തണം ഏത് പന്തുകളി രാത്രിയിൽ പന്തുകൾ നിർത്തണം ഈ പന്തുകളി മുസ്ലിം ഉള്ള കാലത്തോളം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹിന്റെ ദ്വാൻ്റെ ജപത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല പള്ളിയിൽ നിന്നല്ല മേറാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും
ആപത്ത് കാലത്ത് അവരങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങുകയാണോ സുഹാനല്ലോ ആപത്ത് കാലത്ത് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹ് ശിക്ഷകളാണ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നടക്കണ ഒക്കാര ശിക്ഷയാണ് പറ 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 എന്ത് 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 ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ബലാഗുകളാണ് ബല നബുലു വന്നക്കും വിഷയ ഇമ്മിനൽ ഹോഫി ഇതൊന്നല്ല നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അതല്ലാതെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷ പരീക്ഷണത്തിലും നമ്മൾ വിജയിക്കണം ശിക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം പിന്നെ സുഖം ഉണ്ടാവും പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ സ്വർഗം ഉണ്ടാവും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബല ബല നബുലു എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ നാം പറ പറ നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ നാം പരീക്ഷിക്കും വിഷയ ഉമ്മിനൽ ഹോഫി ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അല്പം പേടി മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഇല്ലാതൊക്കെയല്ല തിന്നാനും കുടിക്കലിനേക്കാളും വലിയ കാര്യമാണ് എന്തോ എന്ത് പ്രശ് എന്ത് പേടി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാം തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഒരു ചെറ്റപ്പോലയിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് മക്കളും കുട്ടികളും നമ്മൾക്ക് അത് കടന്നുറങ്ങാലോ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ ആരും വരൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇല്ലാതെയാകുക അതല്ലേ വലിയ വിഷയം തിന്നാനും കുടിക്കാനും നല്ല വലിയ വിഷയമല്ല അത് ഒഴിവാകാം ഗൾഫ് പോയാൽ ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൾഫുണ്ട് ഒഴിവാക്കളി നമുക്കുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികളൊപ്പം കൂടാ അങ്ങനെ പറയുന്നവരില്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നവരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പണ്ടേ മോശമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ വായന വ്യഭിചാരം അധികരിച്ചു വ്യഭിചാരം അധികരിച്ചു വലിയ വലിയവരൊക്കെ ക്ഷേത്താൻ കൂടോത്രത്തിന് സീറിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി വ്യഭിചാരം അധികരിച്ചു കിതാബ് രണ്ടെണ്ണം ഇറങ്ങി രണ്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദൗറാത്തും വലിച്ചെറിഞ്ഞു ജബൂറും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നെ വ്യഭിചാരവും കള്ളുകുടിയും കൂടോത്രവും ഒത്തപ്പാവു മാത്തത്തിന് ഷയാത്തിനും ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിലാ അതായത് ഒന്നും കൂടി പറയാ സുലൈമാൻ നബി മരിച്ചു സുലൈമാൻ നബി മരിച്ചപ്പോൾ അവരെ മര്യാദക്ക് കേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നാട്ടിലെ ഉലമ ഉമറാക്കളൊക്കെ തോന്നിയാസത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി നാട്ടുകാരും ഇറങ്ങി എന്തെല്ലാം കൂടോത്രം മനസ്സിലായില്ലേ വ്യഭിചാരം കള്ളുകുടി കൊള്ള മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആര് ബനു ഇസ്രായേലിൽ അതായത് ഏക്കോ പിന്നെ പേരെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് രണ്ട് കിതാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അവർക്ക് എന്തു വന്നു തോറാത്ത് പിന്നെ എന്തും വന്നു സബൂർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഒന്നിന്റെ കൂടെ വരി മനസ്സിലാവണില്ലേ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കല്ലൂടിയും വ്യഭിചാരവും കൂടോത്രവും സീറും അതിന് കണക്കോക്കലും ഇതിനൊക്കെ പിന്നാലെ പോയി ഒത്തപ്പാവു മാത്തത്തിൽ ഷയാത്തി ഏതാണ് ഈ കാലം ബി സി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുറച്ചാലേ പോയുള്ളൂ ബി സി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ അവരെ ബാബിലോണിയ കാടിമപ്പെടുത്തി അടിമപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കളെ വരെ കൊന്നു സുലൈമാൻ നബിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മക്കളാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മക്കളാണ് സുലൈമാൻ നബിക്ക് സുലൈമാൻ നബി എന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തമ്മിലാണ് തച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് മറ്റവനെ തകർക്കാനുള്ള പണിയായി ഓരോരുത്തരും മൂച്ചമ്മ കയറ്റാൻ നാട്ടുകാരും കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ആരെ മക്കളെ കാര്യപ്പി പറയണത് സയ്യിദ് സുലൈമാൻ സയ്യിദ് സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം ഇവർ മൂച്ചിമ കയറ്റാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരും ആൾക്ക് കൂപ്പും ഓർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടോത്തരം തോന്നിയാസം കളി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ബാബിലോണിയക്കാർ വന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കഴുത്തിൽ കയറിട്ടിട്ട് അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി നാക്കാലികളെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെയാണ് ഇസ്രായേലികളെ നടത്തി കൊണ്ടുപോയത് അവരുടെ മേൽ അസീറിയക്കാർ ഭരണാധികാരികളായി അവരൊക്കെ മേൽ ബാബിലോണിയക്കാർ ഭരണാധികാരികളായി അവരുടെ മേൽ ഇറാക്കികൾ ഭരണാധികാരികളായി കേൾക്കണില്ലേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണില്ലേ ബി സി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടും ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഖത്തിന് സെർ വന്നിട്ട് ബൈത്തിൽ മുഖത്തത് പൂട്ടി പൂട്ടിയാക്കി അവസാനത്തെ ബൈത്തിൽ മുഖത്തത് അതും പൊള
കറിയത്തിന് ഓഹിയ ഹാവിയത്തും അല ഒന്ന് ഓതാൻ കഴിയണോരൊന്ന് ഓതി തരും മനുഷ്യന്മാരെ എല്ലാവർക്കും കഴിയൂലെങ്കിൽ കഴിയണോരുണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തില് ഔക്കല്ലതി മറ അല കറിയ ഓഹിയ ഹാവിയത്തും അല എന്നാ ഈ സംഭവം ഈ സംഭവം ബി സി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബൈത്തുൽമുഖസ് പൂട്ടി 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 താക്കൃത്ത് എന്റെ കാരണം നാട്ടിൽ വ്യഭിചാരം കള്ളുകൂടി കുതിരവിടൽ അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു നല്ലവനുണ്ടായില്ല അവരാണ് തകർന്നു അപ്പോൾ അവരെ മേൽ അധികാരിയായി ആര് അക്രമികൾ ഭരണാധികാരിയായി ബാബിലോണിയക്കർ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികൾ പരിഭരിച്ചു അസീറിയക്കാർ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളും ഫലസ്തീന ഭരിച്ചു ജറൂസലമികളെ ബനു ഇസ്രായേലരെ അര ബനു ഇസ്രായേൽ നബിമാര മക്കള് ബനു ഇസ്രായേലരെ ആരാ നബിമാര മക്കള് മനുഷ്യ നബിയല്ലേക്കുബിന്റെ ഓമന പേരല്ലേ ഇസ്രായേല് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കുബിന്റെ പേര കുട്ടികളല്ലേ അപ്പൊ ആരുടെ പേര കുട്ടികള് ഇസഹാക്കിന്റെ പേര കുട്ടികള് അപ്പൊ അലിസ്ലാം അപ്പൊ ആരുടെ പേര കുട്ടികള് അബുൽ അംബിയ ആയ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേര കുട്ടികള് അല്ലേ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേര കുട്ടികളല്ലേ ഈ പേര കുട്ടികള് ആര മക്കൾ ദാവൂദ് നബിന്റെ മക്കള് മക്കളെ മക്കളൊക്കെ ആര പേര മക്കളാ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ പേര മക്കളെ മേല അധികാരികളായി ആര് ആര് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ബസീറിയക്കാര് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബാബിലോണിയക്കാര് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടില് പിന്നെ ഇറാഖികള് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഹ്തനസർപ്പണം കുതിരൻ വിട്ടപ്പോൾ നാലഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അടിമകളായി നടക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ജനത അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒമ്മി നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രവും ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല എന്ത് ബില്ല് വന്നാലും അത് ഖുർആാനിൽ തപ്പിയാ കിട്ടും ഖുർആാനിൽ തപ്പിയാ കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഖുർആാനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഖുർആാനിൽ മടങ്ങുകയല്ലാതെ പരിഹാരവും ഇല്ല അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ മോമിനായവന് വൈകുന്നേരം ഈ മാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു രാവിലെ മോമിനായവന് വൈകുന്നേരം ഈ മാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നബിയെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൂടി فيه خبر من كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو فصل ليس في الهزل وهو عبل الله المتين ونوره المبين وذكر الحكيم والسراط المستقيم مطى محمد مصطفى منبول لورك يندوك انداي ادوك يبول انداول من زلا يلا ولي بيل نغن منغل بجارانده ഖുർആാനിൽ തപ്പി അതിന് സമാനമായ സംഭവം കിട്ടും ഖുർആാനില്ലാത്ത ചരിത്രം പിന്നെ ആവർത്തിക്കൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കരള് തൊട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ദയവായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാട ഉൾക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ രാത്രിയിലെ പന്തുകളി അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് കളിക്കാൻ മക്കൾ ഇവിടെ എടുത്ത് കാരണം ഇത് വല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് ഈ കാലം എന്തായി തിരുന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് സാമ്പത്തിക രംഗം പാടെ തകർന്നു പാടെ തകർന്നു ഞങ്ങളോട് രഹസ്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെയും ഇടയിൽ നടന്ന കച്ചവടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കൂല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാമ്പത്തിക രംഗം കുത്തൻ നിൽക്കൂല തകർന്ന് തരിപ്പണമാവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടം പുതിയതായി വരുന്നു വിചാരിക്കേണ്ട നടക്കൂല നടക്കൂല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ഒന്നുമല്ല പിന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതെങ്കിലും ആവുമ്പോൾ ശരിയാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതാണ് കുപ്പായം പകുതി തോളിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങാടി കറിഞ്ഞാൽ ഒരു പിടിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കിടിയൊക്കെ മുകളിൽ ഒരു കച്ചവടത്തിന് മറ്റേ കച്ചവടം എല്ലാരിയായി രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഭാര്യ കിട്ടി ഇങ്ങനെ പോന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാര് അല്ലെന്തില്ല എന്റെ പുതിയ അപ്പള ഗൾഫ് നിർത്തിയത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ എത്ര എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിന് മുമ്പ് നല്ല പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പണിയാണ് വിട്ടപ്പോ മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പണി ഇല്ലാതെയാണ് പണി ഉണ്ടായി എന്താ പണി നല്ലൊരു കുപ്പായം വാങ്ങുക എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു ഉച്ച വരെ പോത്തിനെ പോലെ കടന്നു തുടങ്ങുക ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പീടിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ പീടിയേക്ക് മറ്റേ പീടിയേക്ക് മറ്റേ പീടിയേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു നാലാ നാലഞ്ച് കച്ചവടത്തിന് ടോക്കൺ കൊടുക്കും അതിനൊക്കെ എന്തും കിട്ടും വേറെ 
അന്നല്ല അന്ന് തിന്ന ബോട്ടികൾക്ക് പോയും കണക്കുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ ബോട്ടി തിന്നത് ഇപ്പോ തട്ടുകടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും തട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കട എന്നേ മാനുള്ളൂ പണ്ടത്തെ കടയാണ് തട്ടുകട തട്ടുകടയൊക്കെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തട്ടുകടയില്ല മുട്ടുകടയില്ല ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്ക് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ഈ കുറച്ച് തേരാ പ്ലാനാ നടക്കണ കുറച്ച് അന്തം പൊട്ട ചെറുപ്പക്കാരല്ല അത് ബാക്കി ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങില്ല പത്ത് റുപ്പി ഇല്ല അത് അടുത്ത കൊല്ലം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടാവില്ല പത്ത് റുപ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നേരെയാവില്ല മുപ്പതിലും നേരെയാവില്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട് മുപ്പതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തണം ദാരമൂല്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുത്തു നബി പറഞ്ഞു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ വരും നടക്കൂല രണ്ടായിരത്തി പത്തിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ അട്ടിമറിയാൻ പോവാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പുതിയ തുണിയും പാടത്തു തുടങ്ങും കുട്ടികൾക്കും പിറ്റേന്ന് മൂത്താപ്പനോടെ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും 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 പുതിയ തുണി പോയാൽ വേറൊരു സുഖം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മായിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നാം സർക്കാർ ഉണ്ടായാൽ അതിന് വേറെ തുണി പാടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂത്താപ്പാനോടെ രണ്ടാം സർക്കാർ ഉണ്ടായാൽ അതിന് വീണ്ടും തുണി പോയാൽ ഔസറും ചട്ടി എടുത്തു കൊടുക്കണം അത് ആദ്യത്തെ ടൗസറും ചട്ടിയൊക്കെ എവിടെ പോയി കാരണം ഇറക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടും മൂന്നും ലക്ഷം ബാപ്പ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ അത് നോക്കണ്ട ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾക്കൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ കാലം കൊല്ലത്തിൽ തുണി പാടുക്കും ബാപ്പ അതെന്നെ ചെറിയൊരു നാളിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി എടുത്തെങ്കിലും എടുത്ത് അങ്ങനെ എടുക്ക എന്നോട്ട് ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ആരൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ ആ രാത്രി അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് എന്ത് ഒന്ന് ഒരു കോലത്തിലാണെങ്കിൽ വേറൊരു കോലത്തിൽ കൈ ഒരു കൈ ഒരു കോലത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ കൈ മറ്റേ കോലത്തിൽ ആ ജാതിയിൽ കുമ്പായൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഞമ്മക്ക് പുതിയ പെൺ ബാപ്പാന്റെ ഒപ്പം പെരുന്നാപ്പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ മട്ടേരും അങ്ങനെ പെരുന്നാപ്പള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ചോറ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഔടനമ്മ പറയും ആ മൂത്താപ്പാനോടൊക്കെ ഒന്നും വേഗം പോയി വന്നോ അങ്ങനെ മൂത്താപ്പാന്റെ അപ്പ അവിടെ അങ്ങനെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ പറയും കഴിച്ചാളാം മനസ്സിലായില്ല കഴിച്ചാളാം ആണ് കഴിച്ച് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലാണ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെങ്കോല് വാങ്ങിയത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുക അതുമ്മ പിന്നെ അലക്കാതെ മട മടക്ക് കൃത്യം മടക്കാക്കിയിട്ട് നേരെ അവിടെ പാത്തുക്കും കാരണം ബാല്യരുന്നാളിന് വേറെ കുപ്പായെടുക്കൂല ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോൾ അലക്കാൻ പറ്റൂല അലക്കിയാൽ ഇതിന് പുത്തൻ കുപ്പായെന്ന് പറയ പറയൂല എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറങ്ങി വന്നതാണോ നിങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ജനിച്ചല്ലേ എന്തേ ഈ ജാതി നിങ്ങളെ വാപ്പാർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ എന്തേ എന്റെ വാപ്പ അങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എന്റെ വാപ്പ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വാപ്പാർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണം പഠിച്ചു ഇപ്പൊ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് കരാത്ത രാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ആലോചിക്കും പഠിച്ചോനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഞാൻ മത്ത എന്നിട്ട് പത്ത് നാല് കുട്ടികളെ പോറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് പത്ത് റുപ്യ പോയിട്ട് ഒരു റുപ്യ കിട്ടാത്ത കാലത്ത് നമ്മളെ വാപ്പ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ടും ഈ നാല് കുട്ടികളെ ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ വാപ്പാക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്ത കാലത്ത് പറയും ഒരു റുപ്യ കിട്ടാത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വാപ്പ നമ്മളെ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അള്ളാഹുക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കല്യാണങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പൊ മാറി പഴയ കാലത്തെ കല്യാണം എന്താ പഴയ കാലത്തെ കല്യാണം ഭക്ഷണ പ്രധാനമാണ് കല്യാണത്തിന് പോകുന്നത് എന്തിനാ തിന്നാനാ നാല് മണി അഞ്ചു മണിക്ക് പോയി കൂടും എ
കുടുംബത്തിന് <laughs> 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 കുഞ്ഞാമാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇരുത്തി ഉമ്മയും വല്യമ്മയും കല്യാണത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവര് ചോറ് കൊടുത്തു ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറച്ചിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉമ്മയും വല്യമ്മ വല്യമ്മേനെ എണീപ്പിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് ചോറ് ഇങ്ങനെ ഉരുളോർത്തി ഈ കിഴങ്ങും തന്ന് എനിക്ക് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം പിന്നെ ഒന്നിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രുചി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നാവുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും ആർത്തിയോടുകൂടിയാണ് ഇന്നിപ്പോ കല്യാണത്തിന് പോണത് തിന്നാനല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കുട്ടികളും ഉടുപട കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതൊക്കെ അവിടെ അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ കൊല്ലത്തെ ഉടുപട അടുത്ത കൊല്ലം കിട്ടൂല അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ഉടുപട പിറ്റത്തെ കൊല്ലം കിട്ടൂല മാല മണിക്കത്ത സദ സൂക്ഷിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ പഠിച്ചവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരികയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വളരെ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ സമയത്ത് എന്താ പരിഹാരം സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു മന്ത്രിയുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹ് മാറ്റാതെ മാറുകയില്ല നമ്മളായിട്ടും മന്ത്രി നമ്മളോട് കളിച്ചാലോ അത് മന്ത്രിക്ക് പാണിയാണ് കിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളായാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരാൾക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മളോട് ആര് കളിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് വിവരം അറിയും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ജയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളെ തകർക്കാനാണ് അള്ള തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു നരേന്ദ്രമോദിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഉമ്മി നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം കത്ത് കൊടുത്ത് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാജാവിന് കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്ത് ഹബീബിന്റെ കത്ത് പറിച്ച് ചിന്തി അപ്പോൾ ഹബീബ് എന്ത് പറഞ്ഞ് അവന്റെ അധികാരവും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ല തകർത്ത് തരിപ്പണമായി അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി കൃഷ്ണം കൃഷ്ണമായി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ അടിമയോട് കളിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഈ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലാഹാലിബലക്കും നിങ്ങളെ ജയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൽബിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഇത് എനിക്ക് പഠിത്തോഹത്ത് കൂലിയിട്ടാനുള്ള പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു സമയമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ കൂടി നാളെ മുതൽ നരേന്ദ്രമോദി മാപ്പ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇതിലാരുടെ സഹായം വരണം തീർച്ചയായും അല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം വരുമായിരിക്കില്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നിസ്സാരല്ല അതിനൊക്കെ ഗൗരവമാണത് കുവൈത്തിൽ അമേരിക്കൻ പട്ടാളം ഇന്നലെ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും അറ്റാക്ക് നടക്കും ആരുടെ ഇറാന്റെ അമ്പത്തിരണ്ട് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ ബോംബിടാൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി യുദ്ധം തുടങ്ങിയേക്കാം ഓക്കാക്കട്ടെ നാളെ തുടങ്ങിയേക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് അമേരിക്കയിലല്ല തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എന്ത് തുടങ്ങിയാലും നമ്മളെ കഞ്ഞിയെ ബാധിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാപ്പ മക്കളോട് പറയാ മക്കളെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം അപകടമാണ് നമ്മളെ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യം അപകടമാണ് നമ്മളെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം അപകടമാണ് നാടിന്റെ കാര്യം അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നേരത്തെ ഉറങ്ങിക്കാളി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണിയായ ഞാൻ വിളിക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറയണം അഞ്ച് ഇരുപതിന് അല്ലെ സുബൈന്റെ ബാങ്ക് ഇപ്പോഴും താജു നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാടാ ഇനി താജു നിസ്കരിക്കുക പഴയ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മളെ സുബൈ ജമായത്ത് കഴിയും അങ്ങനെയല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ അഞ്ചു മണി സുബൈ ജമായത്ത് കഴിയും ഇപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് സുബൈ ആവൂല അല്ലേ പറയ ചിന്തിക്ക് അഞ്ച് ബാങ്ക് നാല് ഉഷാറ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോ അഞ്ചര മണിയാണ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാച്ച് നോക്കി അഞ്ചര ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം പള്ളികളിലൊക്കെ സുബൈക്കും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ പറയും അല്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് ആറേ കാലാവുമ്പോഴേ എന്ത് കഴിയുള്ളൂ ജമായത്ത് എപ്പോഴാ ഇഷ എപ്പോഴാ സുബൈ അഞ്ചേ ഇരുപതിന് സുബൈന്റെ ഇഷാന്റെ അടിയിൽ എത്രയാ പത്ത് മണിക്കൂർ ചില്ലാനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒരാൾ അത് ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേര് അള്ളാഹു തര ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ലീസ്റ്റിൽ നിന്ന് പേര് അവന് അന്നോടുകൂടെ മുസ്ലിം അല്ലാതാകും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരെടുക്കൽ അള്ളാഹുക്കൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതാണ് കുട്ടികളെ ഇത് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് പൗരത്വ ബില്ലിനേക്കാളും വലിയ വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ഇറാനിൽ ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാളും വലിയ ആണ് ഉണ്ടാവണം പോകുന്നത് അതിനേക്കാളും വലിയ അപ്പറാണ് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥി പരാതി വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ അറിവില്ല എന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം എടാ പത്ത് ചില്ലാനം മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ ഉറക്കം ആറു മണിക്കൂറാ അല്ലേ പറയും ഏഴര മണിക്ക് ഏഴര മണി ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ജമായത്ത് കഴിക്കാലോ എന്ത് ഈഷ അല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ആറ് മണി എട്ട് മണിക്ക് ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉറങ്ങാലോ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യൻ മൂന്ന് മണി വരെ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടി ആറ് മണിക്കൂർ ഉറക്കം കിട്ടി ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാ ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങേണ്ടത് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങും പിന്നെ കുട്ടികളെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് ഉറക്കം അങ്ങനെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരും ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനെ ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി കൂടിയാലും ശരീരത്തിന് കേടാ മനസ്സിലുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നര കെണീറ്റ് നോക്കുക മൂന്നര കെണീറ്റാലും ഇനി സുബൈൻ്റെ ജമാത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നെയും ബാക്കിയില്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ എന്തും ചെയ്യാനോ താജു നിസ്കരിക്കുക പൊട്ടിക്കറിയാം എല്ലാവരും കൂടി പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞാൽ കേസാണ് എടുക്കും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അല്ലാതെ മറ്റൊരു കേസ് കാര്യമല്ല മറ്റേ കേസ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ കേസ് ശരിയാകണം ഈ എൻസർ ഒക്കുമുള്ള ആര് സഹായിക്കണം പറയാനുള്ള സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ആ നേരത്തെ മകനോ മകനല്ല മകനെവിടെ പോയത് ഓം പറഞ്ഞു കളിക്കാൻ പോയതാ മകളോ മകള് മൊബൈലിൽ കളിച്ച് ഇപ്പം കിടന്നിട്ടു പോകും 
ജമാത്തിന് വന്നാൽ പോലും മൊബൈലിൽ കളിയാ സുന്നത്ത് സ്കെച്ച് ഇന്ന് ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പുറത്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കളിക്കും ആ ജാതി ഉമ്മ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിച്ചാളി ഇതൊക്കെ മാറ്റിച്ചാളി ഇതൊരു പ്രതിസന്ധി കെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ട പോകുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീ സുന്ദര വിഡ്ഢിത്തമാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ വാതിലാണ് തുറന്നാൽ ഇവിടെ വാതിലാണ് തുറക്കും ഓരോ തുറക്കും ആരും തുറക്കും ഇല്ലെങ്കിലും തോർപ്പിക്കും അടച്ചോന് നിങ്ങളെന്ത് വിചാരിച്ച് തോർക്കുവേ തോർക്ക് തോർക്കൂലേ വാതിൽ തുറക്കൂലേ ആരും തുറക്കും ആരും വാതിൽ തുറക്കും ആരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് എന്റെ അടിമകൾക്ക് എന്നും ഞാൻ മതിയാവും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തട്ടെ പേടിക്കണ്ടോ ഒരു പേടിയും വേണ്ട പക്ഷേ റോട്ടും ബുക്കിലും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട മുദ്രാവാക്യം വേണ്ടേ വേണം അത് ജനാധിപത്യ പ്രീതികളാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക അത് ജനാധിപത്യ രീതികളാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ രീതികൾ വേണം സമരം വേണ്ടേ വേണം മുദ്രാവാക്യം വേണ്ടേ വേണം ഒരിക്കലും പ്രകടനത്തിലൂടെ അല്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവുക അത് ജനാധിപത്യ രീതി മാത്രമാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടവൻ ആരാ അത് അള്ളാഹിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുടുങ്ങിയവരൊക്കെ കുടുങ്ങി ഇനി പരിഹരിക്കാൻ ആർക്കേ കഴിയും നമ്മളെ പരിഹരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ ദയവായി ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക തോന്നിയാസത്ത് നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്ക പഠിച്ചോ തോഫി ഒക്കെ തരട്ടെ ഒക്കെ മാറി നിൽക്ക കുറച്ചു കാലം മാറി നിൽക്കി ഈ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കും നമ്മൾ നന്നായാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്ക് ഒരു മാതൃകാ നാടാണ് ഏത് മലബാർ നമ്മൾ തകർന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയേണ്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആലിമയങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉമറാക്കൾ സഹിതന്മാർ ഒരു സഹിതിന്റെ കഷ്ണം ഇല്ലാത്ത എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ അല്ലേ പറയും ഉണ്ടായ നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇഷ്ടം പോലെ ആലിമയങ്ങൾ ആലിമയങ്ങൾക്ക് സംഘടന അതും സുശക്തമായ സംഘടന ന്യമജ്ഞന്മാര് മന്ത്രിമാര് എം എൽ എ മാര് ആയിരുന്നവര് ഇന്ന് കഴിവുള്ളവര് ത്രാണിയുള്ളവര് ധനാഠ്യന്മാര് എന്തിനും കഴിവുള്ളവര് ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം കോടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം കോടി ഇറക്കണമെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കോടി ഇപ്പൊ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റ കറക്കം കഴിയുന്ന മലയാളി ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് മലയാളികളായ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ ആയിരം കോടിയല്ല അമ്പതിനായിരം കോടി ഇപ്പൊ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റക്കൊരാൻ കഴിയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാഹമില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതും വേണമല്ലോ നമ്മളെ ചില ആളുകളുണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ അമ്പതിനായിരം കോടി ഇറക്കും അതിന്റെ അപ്പുറം ഇറക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആര് ലെവലാക്കി തരണം അമ്മ ലെവലാക്കി തരണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം ഐക്യമെന്നതാണ് അനുഗ്രഹം എന്നതും എന്നത് ആരാബിന്റെ സബാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുട്ടികളെ പടച്ച തമ്പുരാന് പേടിച്ചോളി ഇല്ലാമില്ല ഒരു പിണറായി വിജയനും സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതൊക്കെ മൗഢ്യമാണ് അതെല്ലാം മൗഢ്യമാണ് അതൊക്കെ വാക്ക് വിലാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു പിണറായി വിജയനോ ഒരു ബാപ്പാക്കോ ഒരു കോഴിക്കോട്ടോ അൽപ്പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്രക്കാരെ കിട്ടുമ്പോ കള 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 എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും നടപ്പിലാകാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു സഹായിച്ചാലോ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചേ അതിനെന്ത് വേണം 
പ്രശ്നങ്ങൾ മദീനയിൽ ഭൂമി കുരുങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ വന്ന മുർബൽ ഹത്താബിനോട് പറഞ്ഞു പറയ ഒന്ന് റിയല്ലാവനെന്നുള്ള വർക്കട പറ മനുഷ്യ മദീനയിൽ ഭൂമി കുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയ ഉമർബുൽ ഹത്താബ് റിയല്ലാവനോട് വന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാര് മദീന ഭൂമി കുലുങ്ങൾ മദീന കുലുക്കലുണ്ട് ഖാലീഫ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തരണം ഇത് ഖാലീഫാക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ നമ്മൾ ഭൗതികമായി ആലോചിക്കുക പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ഭൂമി കുലിഞ്ഞ ഖാലിഫിയും കുലുങ്ങും നല്ലാതെ ോട് പറഞ്ഞോ പോറ്റന്മാരെ നിങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോളി ഭൂമി ഒരുങ്ങനോട് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം എന്ന് ഖലീഫ പറഞ്ഞോ അതുമില്ല ഏ ഭൂമി ഒരുങ്ങി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വരട്ടെന്ന് ചാച്ച് കാത്തിരിക്ക വരുന്ന ആര്യം കൂട്ടി നേരെ ഫതാഖലൽ ബൈത്ത വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വീട്ടിനെ പുറത്ത് വരെ നിർത്തി വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോറിഞ്ഞു മുജിദിമീങ്ങളെ തമ്മാടികളെ ശിക്ഷിക്കാറുള്ള ഖലീഫയുടെ ചാട്ടവാറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഭക്താവ് ഈ ചരിത്രം എവിടെ ഉണ്ട് മൂലേരേൻ ഇത് തൃശ്ശീർ കബീറിലുണ്ട് റാസിലുണ്ട് ഇത് ഇമാം നബി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇബിൻ കസീർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അൽബിദായല് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മഞ്ഞും കൊണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട വെറുതെ ജലദോഷം പിടിക്കും മനസ്സിലാണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇമാം നവി അറിയുള്ളു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഷാഫിഴി എന്ന് പേര് കിട്ടിയ ആളാണ് ഇമാമനൻ ഇമാമനൻ നവവി ഓർക്കപ്പാർ അറിയുള്ളു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജ്ജിദായി ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാനാണ് തഫ്സീർ കബീറിന്റെ മുഹലിഫായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റിയുള്ള അവരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാട്ടവാറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഭൂമി കുലങ്ങനുണ്ട് ഇറങ്ങും ചാട്ടവാറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഫലറബൽ അറുള്ള ഭൂമിയെ അടിയാണ് കൊടുത്തത് അറുദോസ്കിനി അടങ്ങി കിടക്കുന്നു അടങ്ങി കിടക്കുന്നു ഈ കുലുങ്ങിയ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൂടെ ഇരിക്കണ്ടേ ആരോട് പറഞ്ഞ് പറ ആരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായവർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പം ഞാൻ വേറൊരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഓനെന്റെ ഊളമ്പാറക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇതിപ്പം നിർവാഹമല്ല ആരാ അത് ചെയ്തത് പറയത് ആരെ ചെയ്ത് റൊമറിമിൽ ഹത്താബ് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നവീമാമ ജീവിക്കുന്നത് നവീമാവ് പറയാണ് പിന്നെ അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളായി ഇന്ന് വരെ മദീനിൽ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുന്നൂറ് ജില്ല കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റാജിമാമ് ഇത് തൃശ്ശീർ കബീറിൽ എഴുതുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവർ പറയാണ് ഈ ആറ് നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ മദീനയിൽ പറ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം മുമ്പ് മദീനയിലെ ഭൂമി കുലുക്കം അടിച്ചു നിർത്തി ആര് ഹത്താബ് അടങ്ങി കിടക്കാം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതാരാളാണ് പറ ആരാളാണ് അള്ളാന്റെ ആളാണ് ഭൂമിയാണ് കുലുങ്ങി അഭി വരാണ്ട് അറിയും അള്ളാന്റെ ആളാണ് സീദ് ഉമർ ആ അടങ്ങി കിടക്കാൻ ഉമർ പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയാണ്ട് അളകിയാലേ ഭൂമിക്ക് ബി വരാണ്ട് അറിയും ഇതാരാ ഇതല്ലാണ്ട് അബുദായ ഉമറാണ് ഉറക്കെ പറ ഉമർ ബിൽ ഹത്തോബ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആക്കി ചിന്തിക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ചരിത്രത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് എന്താ വേണ്ടത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുക കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹിൽ സുനത്ത് വെച്ച മഴയാണ് അള്ളാഹു തരങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ തൗഫിക്ക് തരട്ടെ മറ്റ് പല വഴികളുണ്ട് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനി ഒരുത്തിന് ഒരു വഴിക്ക് പോയി അവനെ വിൽക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തമ്മ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകരുത് ഇത് കുത്തിത്തിരിപ്പിൻ്റെ സമയമല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അവര് പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ എല്ലാവരും യോജിച്ചിരിക്കണം വിമാനത്തെ കയറിയാൽ പോലും ആദ്യത്തെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് കൂടി ചോദിച്ചാൽ പോലും എറോച്ചസ് ചരി ബോൻ ചാകുകയാണെങ്കിൽ ചാകാ കൊടുക്കൂല കാരണം ഇതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ കൂടെ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ 
ആ വിമാനം പൊങ്ങുമ്പോഴും താഴുമ്പോഴും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കെട്ടണം മയ്യത്തിന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കിട്ടും മയ്യത്താണെങ്കിൽ കിട്ടും വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കൂല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കുക നീ മരിക്കുക കാരണം അപ്പം അറിഞ്ഞിറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വിമാനത്തിൻ്റെ പോക്കിനെ ബാധിക്കും എന്നതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാ സമയമാണ് ഈ സമയം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ അവനാൻ അവനാന് കിട്ടിയ സീറ്റിലിരിക്കുക തമ്മിൽ കുത്തി തീർപ്പുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ നിൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ആ നീ ഒരുത്തിന് വേറൊരു പയ്യ പോയിക്കോ കുത്തി തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ട വെറുതെ നാട്ടിൽ കുത്തി തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരു അവരവൻ്റെ വഴിക്ക് പോകാം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നമല്ല അയ്യോ ഒരു വിഷയമല്ല അതൊക്കെ അവനായി അവൻ്റെ കാര്യമായി പക്ഷെ മുസ്ലിമുകൾക്കിടയിൽ ഇനിയൊരു ഒരു അമ അനാവശ്യമായ തർക്കം ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹു കുമ്മളക്കാക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേതാവ് സെയ്ദ് ഹൈദർ റഷ്യ ബംഗാളാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കേരള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുടിച്ചൂടാൻ മന്നനായ നേതാവ് സർവാംഗീകൃതനായ നേതാവ് മഹാനായ സെയ്ദ് ഹൈദർ അലി തന്നെയാണ് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് മുഫ്തിഫിരി മുത്തു കോയറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നാൽ ജിഫിരി മുത്തു കോയത്തിൽ ഒരു സംഘടനയിൽ ആയിക്കോട്ടെ നീ ഒന്ന് മാറ്റിച്ചോ അത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം മാറ്റിച്ചോ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പരിഗണനയും നോക്കാതെ കേരളീയ മുസ്ലിം മുഖത്തിന് ഏത് കാലത്തും നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധിയായി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഒരു പ്രതിസന്ധി സന്ദർഭത്തിൽ അംഗീകരിച്ച ആളാണ് ആര് പാണക്കാട്ട് സാധാരണ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ സുന്നിയുണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ പലതുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ജിഫിരി മുത്തത്ത് പോയ തങ്ങൾ നടന്ന അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ സുന്നിയാളെ നേതാവ് ആയിക്കോട്ടെ ജിഫിരി കൂടണ്ട നമ്മൾ വേറെ വൈക്കോളാം എന്നാലും ഇവിടെ സുന്നി മുജാഹിദ് ജമാത്തൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പൈലറ്റായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് പാണക്കാട്ട് അന്നത്തെ അമീർ ഇന്നത്തെ അമീർ ആരാണ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് അവര് നയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അതിന് നമ്മൾ ഉടന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് അത് നമ്മൾ ഉടന്തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാകെ നഷ്ടമുണ്ടാവും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത ഹൈദർ അലി ഷിഹാബുടങ്ങൾ നാര്യത്ത് സ്വലാത്തി എല്ലാം മടി പറഞ്ഞു അതിനെ ഉടനെ തന്നെ ഒരാൾ തീർത്തു കുറച്ച് ആളുകൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ മറുപടി അറിയില്ല ഞാൻ അതിന് പോയില്ല ഞാൻ ഒപ്പം മറുപടി അറിയില്ല കുറച്ചും കഴിയണം ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലേ എന്നറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഓൻ കുരുത്തക്കേട് കിട്ടി ഓൻ്റെ കഥ കഴിക്കും അതിന് ഭർത്താൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഹൈദർ ഷിഹാബ് തങ്ങളെ ഒരുത്തൻ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓൻ്റെ കഥ പോക്കാണ് ഞാൻ സംശയമല്ല അത് മുസ്തഫ അനബിൻ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ പേരെ കുട്ടിയാണ് അത് സംശയിക്കണ്ട നീ അത് വിശ്വസിക്കണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കണ്ട ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലിൽ ഇടപെടാനില്ല അല്ല ഞങ്ങളിത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മറുപടി അറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമല്ല ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളെ കൊന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു ബൈക്ക് ഒരാൾ ബൈക്ക് പോയാൽ സമുദായ നാശം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും അറിയറ്റില്ല ഹൈദർ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പതിനഞ്ച് നാലു ദിവസം അല്ലാത്ത എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോഴേ തന്നെ ഒരാൾ കളിയാക്കി നാലു ദിവസം അല്ല ഞാൻ പാടില്ല അത് ചെറുക്കാണ് അത് കുറുക്കാണ് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ജിയല്ലണ്ട പിന്നെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ മറുപടി അറിയുന്നു ഞാൻ ഇത് മറുപടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജീവൻ ബാക്കിയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബില്ലും കണയൊക്കെ ശരിയായി പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഒരു ഷാഫി മരിച്ചാൽ ഒരായിരം ഷാഫി ഉണ്ടാവും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് അങ്ങനെ തീരുവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൊറോട്ടോറിയത്തിൻ്റെ സമയം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു തർക്കത്തിനുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കാണും അത് നിങ്ങൾ ദയവായി മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം അനാവശ്യമായ വാക്കോരങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് ഇപ്പം ഒരു പുതിയ സംഘടന ഒരു പുതിയ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത് ഞാൻ വളരെ താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കായ മഹാലികളുടെ
പിന്നെ ഒരു ഭൂമി നടക്കൂളിയിട്ടാൽ ഒരു പിന്നെ പൊങ്ങൂല ആ ജാതി മറുപടി നമുക്കറിയൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയില്ല പൈനൊന്നും സമയമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നേതാവിന്റെ കീഴിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചിൽ കണ്ടുവരാം അതും ഞാൻ അത്തരം സംഘടനകൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ആ സംഘടനകളിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരും അതിനൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ ചെറിയ തല്ലിപ്പടി പിള്ളേര് അവർക്കൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ മറുപടി അറിയാനുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ രംഗത്ത് എല്ലാവരും യോജിച്ചൊറ്റക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് പോകും അള്ളാഹു സുഹാന ഹോത്താലും നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളും വാക്കോരങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കണം പിന്നെയോ കല്യാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങൾ അനാവശ്യമായ പ്രയോഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം രാത്രി കാലങ്ങളിലെ പണ്ട് കളികൾ ഒഴിവാക്കണം രാത്രി കാലങ്ങളിലെ കളികൾ ഒഴിവാക്കണം നേരം വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് കുട്ടികളെ വരെ കൂട്ടിയത് ദ്വാന ചെയ്യണോ കുട്ടികളെ കൂട്ടണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത സാധുക്കളായ മക്കളെ ആഴ്ചയിൽ അവർക്ക് മദ്രസല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും അവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നേരം വെളുത്ത മദ്രസല്ലാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച നേരം വെളുക്കാൻ കാലത്ത് ഒരു നാല് നാല് അഞ്ച് മണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ മദ്രസ എപ്പോന്ന മക്കളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ദ്വാ ചെയ്യണം റബ്ബേ സമുദായം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പരിഹരിക്കണമേ റബ്ബേ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കളായ അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് ആയ മക്കളുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ അറുശിന്റെ വാതിൽ തുറക്കും പ്രശ്നമില്ല അള്ളാന്റെ അറുശിന്റെ വാതിൽ തുറന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ കൽപ്പ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വയലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്നോട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നാളെ ഇത് എന്തട ചെയ്ത് നിനക്കൊരു നല്ല നാവ് തന്നിട്ട് ഈ അപ്പ എന്തട ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മാന്റെ കോടതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിനെ പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് എൻ്റെ കൂലിയിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു മക്കൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം പിന്നെയോ അനാവശ്യ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അനാവശ്യ മെസ്സേജുകൾ അയക്കരുത് അത് നന്മയല്ല ഭരണാധികാരികളെ ട്രോളരുത് അത് നല്ലതല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബഹുമാനിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായ നിലപാടിനോട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എതിർപ്പുള്ളത് അത് നമ്മൾ നിയമപരമായി നേരിടും പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബഹുമാനിയാണ് ിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അവിവേകൾ തോന്നിയാസം ചെയ്താൽ സമുദായം വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാരാ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായാലും അത് ആരായാലും ബഹുമാന്യനാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജയാണ് തന്നെയല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ മറ്റോ ട്രോളരുത് അവരെ മോശപ്പെട്ട മെസ്സേജോ ചിത്രീകരണമോ നടത്തരുത് സുപ്രീം കോടതിയെ വിമർശിക്കരുത് തോന്നിയാസം ചെയ്യരുത് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം സുപ്രീം കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തലയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വിലയുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചില അവിവേകികൾ ചില തീവ്രവാദികളുടെ വര പിടിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും സമസ്തയുടെ നയമോ നിലപാടോ അല്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്നാ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇത് തമാശ പറയുകയല്ല പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ചിന്തിക്കണം സുപ്രീം കോടതിയെ ആക്ഷേപിക്കരുത് സുപ്രീം കോടതിയെ കോടതിയുടെ അലച്ച നിലപാടുകൾ എടുക്കരുത് സുപ്രീം കോടതിയെ പറ്റി ഒന്നും പറയരുത് കോടതിയിൽ നമ്മൾ നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ കോടതി നമുക്കെതിരായാലും കോടതിയെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കോടതി നമുക്കെതിരായാലും നമ്മൾ കോടതിയെ മാനിക്കും ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധിയിൽ കോടതി നമുക്കെതിരായി മനസ്സിലേ എന്താ താങ്കൾ പറഞ്ഞേ എന്താ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പറ എന്താ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പറ എന്താ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്റെ മഹലിന്റെ കവി തങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയിൽ കവി തങ്ങളല്ലേ തങ്ങളെ നമ്മളെ കവിയല്ലേ ബാൽബി മസ്ജിദിന്റെ കോടതി വിധി വന്നപ്പോ എന്താ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ ക്ഷമയിൽ വിജയമുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങൾ കോടതിയെ മാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ 
കോടതി ഇങ്ങനെ വിധി പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു എന്നാൽ കോടതി വിധിയെ ഞങ്ങൾ അല്ലെ പറഞ്ഞേ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇതല്ലേ നമ്മളെ നിലപാട് പറയാ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വളരെ മനസ്സിലാക്കണം തോന്നിയാസങ്ങൾ എഴുതി വിടരുത് എല്ലാ കാറ്റിക്കുണ്ട തോന്നിയാസ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പണിയല്ല നേതാക്കന്മാർക്ക് അവനവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനാവശ്യമായ കളികൾ നോക്കി മാറി അനാവശ്യമായ മെസ്സേജുകൾ ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു 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 വിഷയം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ആൾക്ക് മെസ്സേജ് കൈമാറിയിട്ട് നിനക്കെന്റെ കാര്യം നിനക്കെന്റെ കാര്യം നിനക്ക് കാര്യം എന്തായാലും ഈ മെസ്സേജുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അവിടെ പോലീസ് പിടിച്ചതും മറ്റേ പോലീസ് പിടിച്ചതും ഇതിക്ക് നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് നിനക്കെന്റെ ഒരു കാര്യം ഇതിനൊക്കെ എന്ത് കാര്യം എന്ത് ചീത്തയെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആയത് അതൊന്നും ബേജാറാവണ്ട പത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും പതിനൊന്നുണ്ടാവും പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും പന്ത്രണ്ടാവും കൂരിട്ടപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കറിയോ രാത്രി ഏറ്റവും കൂരിട്ടുണ്ടാവുക വെളുപ്പാം കാലത്താണ് കൂരിട്ട് കണ്ട ഉറപ്പിക്ക പെട്ടെന്ന് നേരം പൊളിക്കും നിയമപരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല അത് സമസ്തയുടെ നിലപാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അക്രമത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ജനാധിപത്യപരമായി മുന്നോട്ട് പോകും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരോട് പറയാം ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുകയും നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നതിൽ പങ്കാളിയാവുക കണ്ടതിന് മുഴുവൻ തല വെച്ച് കൊടുക്കരുത് മനസ്സിലാവണ്ട പറഞ്ഞത് തലല്ലാത്ത തെങ്ങുമ്മക്കായിരുന്നത് ഇവിടെ തലണ്ടോ നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു തലണ്ട് ആ തലയാണ് സയ്യിദ് ഹൈദർ ഋഷിയ പങ്കൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ ഋഷിയാപുരങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മളെ ആരന്നെയാണ് പറ ആരാണ് തലയാണ് അപ്പോൾ ആ തല പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മക്ക് നമ്മൾ സുന്നിയാളാണ് നമുക്കൊരു തല ഉണ്ട് ആ തല ഒന്ന് സമസ്ത കേരളം തുലുമയാണ് ആ നിലക്ക് തല ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത ജിഫിരി മുത്തുക്കയത്തങ്ങളാണ് പിന്നെ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ തല ആര് എതിർത്താലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന തല നമുക്കുണ്ട് അത് സയ്യിദ് ഹൈദർ ഋഷിയാപങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ജിഫിരി മുത്തുക്കയത്തങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് സയ്യിദ് ഹൈദർ ഋഷിയാപുരങ്ങളും അള്ളാഹുർക്ക് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ മനസ്സുകൾക്ക് അള്ളാഹുർക്ക് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അവർ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായി പങ്കാളികളാകും പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ അവൻ എടുക്കേണ്ട പണിയെടുക്കുക റബ്ബിനോട് പറയുക പടച്ചനമ്പുരാനോട് പറയുക പാതിരാത്രിയിൽ പാതിരാത്രിയിലും നേരം വെളുത്താലും അള്ളഹാനോട് പറയുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വലാത്തിനെ പെരുപ്പിക്കുക പിന്നെയോ യുസബിത്തുള്ളാഹുല്ലീനാമനുൽ അത്യാവശ്യം പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ അത് മതി അത് മതി വേറെണ്ട അത് മതി ഇതന്നെ വഴി ഈ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് ഇവിടെ നേതൃത്വം ഉണ്ട് ആ നേതൃത്വം മനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക കളി വിനോദങ്ങളിൽ ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റും മാറി നിൽക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് കാര്യത്തെ പെരുപ്പിക്കുക റഹ്മത്തിനെ കൊണ്ടുവരും എന്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ദഹലീലിനെ പേരിപ്പിക്ക ബദിരിയങ്ങൾക്ക് ഹതിയാക്കി ലാഹില്ല ഒരായിരം ആയിരം ലാഹില്ലെന്ന ദിവസം ചെല്ല ആർക്ക് ബദിരിയങ്ങൾ ബദിരിയങ്ങൾ ആരാണ് ബദിരിയങ്ങൾ ധൈര്യത്തിന്റെ ആളുകളാണ് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഇടപെടുത്തിയ സമൂഹമാണ് ആര് പറയാ ആര് ബദിരിയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ലാഹിലാഹിലെന്നതെ പറ്റി കുർ അനന്താ പറഞ്ഞു എപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് കണ്ടാലും ഉറപ്പിച്ചു തരാൻ എന്തിനു കഴിയും എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളെ കേരളത്തു ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾക്ക് മെസ്സേജ് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
അതിൽ ദൗത്യം പോലെ ചെയ്യാം രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്ന് വമ്മ അറസല്ലാക്ക ഇല്ല റഹ്മത്തല്ലാലമീൻ റഹ്മത്തിൻ്റെ വസീലത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് നമുക്ക് അള്ളാൻ്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ ആവശ്യമായ സമയമാണ് ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മലബാർ തകരേണ്ടതാണ് മലബാർ തകരുന്നതുമാണ് മലബാർ തകരുന്നതാണ് വിവേകമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ചെയ്തു അതിപ്പോൾ പറയേണ്ട സ്ഥലമല്ല അത് അവിവേകമാണ് ചെയ്തു പോയത് അതൊന്നും ശരിയായ നിലപാടായിരുന്നില്ല ചില അവിവേകങ്ങൾ ചില ആളുകൾ കാട്ടിപ്പോയി അത് കാരണം മലബാർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ തകർന്നു പിന്നെ മലബാറിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് മമ്പർത്ത് സലാത്താണ് സംശയിക്കേണ്ട മമ്പർത്ത് സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൽ അത്ഭുതമാണ് മലബാറിൽ ഈ റഹ്മത്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം മമ്പർത്ത് സലാത്ത എൻ്റെ വല്യപ്പന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാനീസ് വിളക്കും തൂക്കിയിട്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേരിക്ക് പാണ്ടിക്കാട്ടുക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണക്ക് തിരൂർക്കൊക്കെ ആളുകൾ നാല് ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങനെ നടക്കും മനസ്സിലായില്ല അവരവരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാളവണ്ടി കെട്ടി കാളവണ്ടിക്ക് പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്രേ ഒരു മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മേൽക്കൂര കിട്ടും എന്നിട്ട് എട്ടും പത്തും ആളുകൾ കാളവണ്ടിയിൽ പോകും എന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം പൊളിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെത്തും സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞു വരാം എന്ത് സ്വലാത്ത് പറയേ ഏത് നമ്പർത്ത് സ്വലാത്ത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി മലബാറിലെ അത്ഭുതം നമ്പർത്ത് സ്വലാത്താണ് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി നമ്പർ സ്വലാത്ത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു തിരിയങ്ങാടി പള്ളിക്ക് വെടിവെച്ചു ആലിമുസിനെ തൂക്കിക്കൊന്നു ഹിച്ചുകോക്കിനെ മനുഷ്യന്മാർ വളഞ്ഞു കൊന്നു എന്തൊക്കെ നടന്ന് പക്ഷെ മലബാർ തിരിച്ചു വന്നു മലബാർ തിരിച്ചു വരേണ്ടതല്ലായിരുന്നു സാഹചര്യം മലബാറിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്തഫ നബിയുടെ ഇടപെടലാണ് ഉമ അറസല്ലാക്ക ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മമ്പർത്ത് സ്വലാത്ത് രാവും പകലും പരിയുന്ന സ്വലാത്തിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എവിടെയും ചെല്ലും മമ്പർത്ത് പോയും ബാപ്പാരും ഒക്കെ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാനീസ് നോക്കി നടക്കും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും ചന്തക്ക് പോകുമ്പോലെ നട വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഇങ്ങനെ മടങ്ങും ആളുകൾ അരിക്കോട്ട് പാണ്ടിക്കാട് എൻ്റെ വലിയ പാണ്ടിക്കാട്ട് തരണം പെരുന്നാൾ മണക്കും തിരൂർക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വീണ്ടും ഇറങ്ങി എവിടെ എവിടെ മലബാർ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം തങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന അള്ളാഹോ മല ഇക്കറ്റവും സ്വലാത്തിനെ പിൽപ്പിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ അധമരായിരിക്കവേ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതായിരിക്കവേ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവരായിരിക്കവേ നിങ്ങൾക്കൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരിക്കവേയും ബദ്രീങ്ങളെ അവ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരിക്കവേ വന്തും അതില്ല എന്ന ആ ഒരു ലൈൻ കൃത്യമായി വെക്കാവുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് വ അന്തും അതില്ല ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യസഭയിൽ പോലും പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു നിലക്കും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അനുസരിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സാകാനുള്ള ന്യായം പറ ഇല്ല രാജ്യസഭയിൽ പൊട്ടിക്കുമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവിടെയും പാസ്സായി അപ്പോൾ വ അന്തും അതില്ല പക്ഷേ ലക്കതിനെ സറക്കുമ്പോൾ അതില്ല ബദിരിയങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിരുന്നപ്പോഴും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഇടതേട് നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ സുന്നിയാളാണ് അല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ സുന്നിയാളാണ് നമ്മളെ ബാപ്പാരാണ് അവരൊക്കെ പണക്കാട്ട് കുടുംബവും ജിഫിരി തങ്ങളും ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ വലിയ അപ്പാരും ബാപ്പാരും ആണ് അള്ളാഹു അവരെ മാർഗത്തിൽ പോകാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഖസറത്ത് സൊലാത്തി അല റസൂലില്ലാഹി പിന്നെ ഒരു ആയിരം ലാ ഇലാഹി ലിവസം ചെല്ല ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ചെല്ല ആർക്ക് ഹതിയാക്കിയിട്ട് ബദിരിയങ്ങൾക്ക് ഇടപെടലുണ്ടാവും ബദിരിയങ്ങൾ ഇടപെട്ടാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അള്ളാഹു ഇടപെടുത്തി തരട്ടെ ആ ബദിരിയങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മതിയാക്കിയാൽ മൊമിനിയങ്ങൾ വെറുതെ ആവില്ല അത് ചരിത്രമാണ് അത് ചരിത്രമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ചരിത്രമാണ് അതൊന്നും ഇപ്പം പറയേണ്ട നമയല്ല അതൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയും
കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച് അഭിപ്രായ കേടുകളൊക്കെ തീർത്ത് തമ്മ തമ്മിലിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞതുപോലെയും അനാവശ്യമായ ഹറാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് പരസ്പരം പിണക്കങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് കൈബന്ധിച്ചാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അള്ളാഹു തെലെന്നാൽ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുകയും വേണം അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്യണം വേണം അങ്ങനെ വിഷയം പരിഹരിച്ചു പോകും വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വശം പറഞ്ഞാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷം വശമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് വിഷയം പരിഹരിക്കും അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ പരിഹരിക്കും പരിഹരിക്കും പക്ഷെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് വലൊന്നുമല്ല പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആരാ സഹായിക്കേണ്ട നരേന്ദ്രമോദി അല്ല സഹായിക്കേണ്ടത് ആരാണ് മാവ ഇല്ല ബൽക്കൊക്കെ അറിയ മാവ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്താഷ എന്ന അർത്ഥം വമൻ നസു ഇല്ല മിന എന്തില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് സഹായം ഉണ്ടില്ല അത് മാവ ഇല്ല എന്നാണ് ഒമൻ നസു ഇല്ല മിന എന്തില്ല ഒമൻ നസു ഇല്ല മിന എന്തില്ല അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നല്ലാതെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല അമീഷയും സഹായിക്കൂല മോദിയും സഹായിക്കൂല പക്ഷെ അവരൊക്കെ സഹായിക്കും ആര് സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും നിരാശയൊന്നും വേണ്ട നേരായ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഒരു നിരാശയും വേണ്ട പ്രശ്നം അടുത്ത് പരിഹരിക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഇതും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തുടക്കമാക്കി മറക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്കൊരു റാമത്ത് ചെയ്തേക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ അന്തപുട്ടണ പോയപ്പോൾ ഒരു പിടുത്തം തന്നു എന്തിന് അള്ളാഹ് റസൂലിന് ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കളിയും കൊണ്ടാണ് പോകും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറ പറക്കണ നേര നേരത്താണ് ബാപ്പാൻ്റെ കച്ചവടം അറബി പിടിച്ച് അതിലൊന്നും താഴ്ത്തു പോകുന്നു പറ പറക്കണ നേരത്താണ് ബാപ്പാക്കാൻ ക്യാൻസർ ആയത് അപ്പോൾ നിർത്തി താഴ്ത്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ നല്ലതാണ് ഒന്നാണ് താഴ്ത്ത് കറങ്ങി നല്ലതാണ് എന്തിന് അള്ളാഹ് റസൂലി മനസ്സിലാക്കാനും കയ്യൊന്ന് വന്ദിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹരീത് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഈ ഹരീഫിന്റെ മാന പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് അറബിയും അതിന്റെ മലയാളം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നീട്ടൂല കേട്ടോളൂ കേട്ടോ കേട്ടോ നല്ലോണം കേൾക്കുന്നില്ലേ ചെവി തുറന്ന് പിടിക്കി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കേൾക്കി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കേൾക്കി ഇന്നുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ കൈ വട്ടപൂജ്യമായി മടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജയാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ കൈ വട്ടപൂജ്യമായി മടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജയാണ് നിങ്ങളെ വാതിൽക്കൽ ഒരാൾ വിക്ഷയാചിച്ചു വന്നാൽ ഓനെ വെറുതെ മടക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയല്ലേ ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയാണെങ്കിൽ രാജാതിരാജന് എത്ര ലജ്ജയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒന്നുമല്ലാത്ത നമ്മളെ വാതിൽക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വെറുതെ മടങ്ങുന്ന നമുക്ക് ലജ്ജയല്ലേ പത്ത് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല അങ്ങോട്ടും ഉമ്മ വണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാനം തെണ്ടി കുറച്ചു നിന്നാണ് പോയി പോണ്ട വന്നാൽ മക്ക് കരച്ചിൽ നടത്താൻ കൂല പഠിച്ചോനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനം കൊടുക്കാതെ അയാൾ മടങ്ങിയാലോ ഒരു ഉമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഒന്നുമില്ല ഈ കഞ്ഞിനള മാർന്നോണ്ടേ കൊടുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് വെറും കൈയോട് കൂടെ കൈ കാട്ടി മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന വെറും കൈയോടെ മടക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നുമല്ലാത്ത നമ്മൾ പോലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജാതിരാജനിലേക്ക് കൈവന്ദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇന്നല്ലാഹ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു തആല യസ്തഹി അല്ലാഹ് ലജ്ജയൻ അയ്യുദ ഐദിയ ദായ് സിഫ്രൻ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കായ ലക്ഷക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരെ മുൾക്കാൻ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പൊതിച്ചാൽ പ്രശ്നം പറ പരിഹരിക്കും അല്ലാതെ പരിഹരിക്കില്ല വ ആഖിർ ദഅവാന അൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും